పెదపూడి మండలం సెహపురం గ్రామానికి చెందిన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అరవై నాలుగేళ్ల రాయుడు సత్యనారాయణపై రెండేళ్ల క్రితం పోలీసులు ఓ గొడవ విషయమై రౌడీషీట్ తెరిచారు ఆయన ఇద్దరు కుమారులపై కూడా రౌడీషీట్ ఉంది ఇటీవల కొత్తగా వచ్చిన ఎస్ఐ రౌడీషీట్లను స్టేషన్ కు రావాలని పిలిపించగా అనారోగ్యం కారణంగా రాలేనని పోలీసులకు సత్యనారాయణ తెలిపాడు అయితే పోలీసులు కుదరదని చెప్పడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో స్టేషన్ కు వెళ్లాడు స్టేషన్ నుండి తిరిగి వచ్చిన అనంతరం పదే పదే స్టేషన్ కు వెళ్లాల్సి రావటం ఇద్దరు కుమారులపై కూడా కేసులు ఉండటంతో మానసికంగా దిగాలు పడిపోయాడు దీంతో తరువాతి రోజు తెల్లవారుజామున మనస్తాపంతో స్థానిక కాలువలో దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు విషయం తెలుసుకున్న అనపర్తి నియోజకవర్గ వైసీపీ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి ఇతర కార్యకర్తలు కుటుంబ సభ్యులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడకు చేరుకుని మృతదేహంతో ఆందోళనకు దిగారు ఈ దశలో పెద్ద ఎత్తున అక్కడకు చేరుకున్న పోలీస్ బలగాలు మృతదేహాన్ని తరలించేందుకు ప్రయత్నించగా వైసీపీ నేతలు అడ్డుకున్నారు ఈ దశలో పోలీసులు వైసీపీ నేతల మధ్య తీవ్ర వాగ్వివాదాలు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వైసీపీ జిల్లా అధ్యకులు కురసాల కన్నబాబు ఇతర నేతలు పెద్ద సంఖ్యలో కాకినాడ చేరుకుని కలెక్టరేట్ వద్ద ఆందోళనకు దిగారు కన్నబాబుతో పాటు ఎమ్మెల్సీ బోసు ఎమ్మెల్యేలు దాడిశెట్టి రాజా వంతల రాజేశ్వరి వైసీపీ మహిళా నాయకురాలు జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి మాజీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మండపేట పిఠాపురం వైసీపీ కోఆర్డినేటర్లు వేగుళ్ల లీలాకృష్ణ పెండెన్ దొరబాబు వైసీపీ రాష్ట కార్యదర్శి కర్రి పాపారాయుడు తదితర నేతలంతా పెద్ద ఎత్తున అక్కడకు చేరుకుని ఆందోళనకు దిగారు ఈ మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ కార్తికేయ మిశ్రా ఎస్పీ విశాల్ గున్నీలకు వినతి పత్రాలు సమర్పించారు పోలీసులు రాజకీయ నేతల వేధింపుల కారణంగానే వృద్దుడు మృతి చెందాల్సి వచ్చిందని దీనిపై బాధ్యులపై కేసులు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు దీనిపై అధికారులు సానుకూలంగా స్పందిస్తూ కేసు నమోదు చేసి విచారణ నిర్వహిస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళనకారులు శాంతించారు ఈ మాట వాస్తవం ఎస్టీ గారు నడిపితే సార్ ఆ సబ్జెక్ట్ పక్కన పెట్టి దీని గురించి మాట్లాడదాం సార్ మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే సార్ మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే వల్ల మా ఎంపీటీసీ మా స్థానిక మా గ్రామాల ఎంపీటీ అలాగే ఎస్టీ గారి వల్ల మేము చాలా మానసికంగా మేము కూడా సూచన తీసుకోవాలి ప్రభుత్వం ఇంకోటి సార్ ఇది పోలీసుల దౌర్జన్యానికి తెలుగుదేశం పార్టీ దుర ఆచారాలకి అక్రమాలకి నిదర్శనం లాంటి పరాకాశ లాంటి ఇన్సిడెంట్ మీరు చెప్పండి అరవై ఏళ్లు దాటితే జాలిబడి రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో వృద్ధాపి పెన్షన్ ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు వీళ్ళేం చేస్తున్నారంటే రౌడీ షీట్లు ఇస్తున్నారు సిగ్గులేదు కనీసం ఇంకా గవర్నమెంట్ కి ఏం చేస్తామన్న స్పృహ కూడా లేదు అరవై నాలుగు ఏళ్ల వృద్దుడి మీద రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేసి ఎందుకు ఓపెన్ చేశారా అని అడిగితే పోలీసులు రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు అతని మీద రెండు కేసులు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అలాగే కనీసం మీకు మానవత్వం కూడా లేదని చెప్తున్నాం మేము అతని మీద అతని కొడుకుల మీద మా మండల కన్వీనర్ అంటే ఆయన సొంత మేనమ ఇప్పుడు చనిపోయిన మండల కన్వీనర్ మీద వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల మీద ఆ ఊర్లో ఐదు ఆరు రౌడీ షీట్లు ఓపెన్ చేశారు ఇది కాకుండా వ్యాంట్ అన్ని గ్రామంలో డెబ్బై కేసులు డెబ్బై మంది మీద కేసులు పెట్టారు ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ ఇష్టారాజ్యం ఏదో పెద్ద ఫ్యాక్షన్ ఇదని నడుపుతున్నారు నడుపుతా ఉన్నారు చాలా అరాచకంగా ఉంది వ్యవస్థ అంట ఇది మంచి పద్దతి కాదు దీన్ని మేమైతే ఖచ్చితంగా వైఎస్సార్ పార్టీ సీరియస్ గా తీసుకుంటే మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా అందరితో మాట్లాడారు మాట్లాడారు ఖచ్చితంగా మేము వచ్చి భరోసా చెప్పడం కోసం ఆ కుటుంబానికి భరోసాగా నిలబడడం కోసం వచ్చాం ఎందుకంటే మేము పదే పదే చెప్తా ఉన్నాం ఏ ఒక్క సామాన్య కార్యకర్తకు అన్యాయం జరిగినా మేమందరం మీకు అండగా నిలబడతామని దానికోసం ఇవాళ ఇక్కడికి వచ